ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಮಂತ್ ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅವರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಊತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ನೀ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಿದೆ ಊತ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮೆಟ್ಲತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಂಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನೋವಾಗುವಂಥದ್ದು ಊತ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಮೊಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳ ಸವೆತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸೇವಿಸಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೇಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ ರೇಸ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರದ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ನಾವು ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ತುಂಬಾನೇ ರೇರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಸೊ ಈ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ರುಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಮಗೆ ಅನುವಂಶಿಯಾಗಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ಸಮೇತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಗಂಡ್ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದನ್ನ ಈ ನಡುವೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೀನಿಯಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ರುವನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ರಿಟಲ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೇಲ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋರ್ ಸಫರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಒಬೇಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಾನೇ ಒಬೇಸಿಂದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇಹದ ತೂಕ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ತರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾರು ತುಂಬ ದಪ್ಪಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಾಗ ಅವರಲ್
ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಚ್ ಇರುವಂತಹ ಡಯಟ್ ನ ನೀವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಾಕ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈನಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗಂತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಯು ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಂತ ಪೇನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಜುಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮುರಳಿ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ವಿಜಯಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇರಬಹುದು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಯಂತಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅದೇ ನನಗೊಂದ್ಸಲ ಜ್ವರ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಗಂಟು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಗಂಟೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪೇನು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬಲ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಬಾರದಾಗೆ ಆಗೋದು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೂಡ್ಬಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೋವುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂಳೆಗಳ ಸವೆತದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನ
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲ್ಕೇರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಶೂಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಶೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇನ್ ಗ್ರಾಜುಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗೋದು ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಗ ಅವರು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಡಯಟ್ ತಗೋತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅವರು ತಗೋತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಡಯಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ತಗೋತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ನ ಸೇವಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕಾಲ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಮಂಡಿ ನೋವು ಇದೆ ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಾವು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಅದೀಗ ನೀರ್ ತುಂಬಿದಾಗ ನೀವು ಅದು ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀರ್ ತಗಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೈನೋವೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಸೈನೋಸೈಟ್ ಸೈನೋವೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಡಿನಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ನೀರ್ ತುಂಬಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಐರಿನ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಐರಿನ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆರ್ಥಿಸಿಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಕೈ ಫುಲ್ ಜುಮ್ ಬರ್ತಾ
ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಯಾರು ನೋವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ತೋರ್ಸಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌದೋಗಿದೆ ಈಗ ಅವ್ರು ನಡ್ದಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ ತಪ್ಪದಂಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೇನ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಆಗಿರೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನ ನಾವು ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅವರ ಡಯಟರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೀರಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬಹುದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಡಯಟರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವ